नमस्ते फ्रेंड्स ना पेर भारत सुदर्शन सोशो पोलिटल अनलिस्ट तरतरा मन देश कष्ट कड़ता युग युगा प्रभुत् दशाबाल मारत मन देश रू कड़गू तुड़को दुखि दुने रईत दुखमे पड़ती अर्धम का पैस्थित यावत देश प्रती रोजू चर्चिस्टे उ इलांट अनेक कष्ट नष्ट तोगे के प्रभुत्म कीलकम निर्णय तस्को दिन साध्यासाध्या दीन पैन इधन वन ने वन अग्रिकलर मार्केट ओके देश व्यवसाय मार्केट अने विधा मन भारत देश रूप दी चट रूप में तीसरा अवसर मेरे को केन्द्र कैबिनेट निर्णय तीसक राष्ट्रपति सतकमे तरवाई अभी आर्डन दी संबंधी ओके देश व्यवसाय मार्केट संबंधी पूर्ति स्थाई मन चर्चिद सो मेरंदर इला उपयोगक प्रजा को उपयोगक अनेकम अंशाल वीडियो काबी चाल मूड सब्सक्रैब तपन सब्सक्रैबे मरीत प्रोत्साहक उसे देश व्यवसाय मार्केट संबंधी एट्ला निर्णया अवसर एम वादी और सारी पंद नलब तरवा भारत देश चरत्रे मोदी पंचवर्ष प्रणा के मन व्यवसाय रहा प्राधान्यता मन सहजा व्यवसाय प्राधान्यता गल देश तरवा रेडव प्रपंच रेडव पंचवर्ष प्रणा के मन पारिश्रमिक रंग अधिक प्राधान्यता मल्ल तरवा व्यवसाय रहा सो ई विधा मन की अब परस्थित ये विधा उ व्यवसाय प्रधानमंत्री मन भारत देश अब आहार धाया उत्पत्ति अने चाला चला तक उड़े पंद याब याब आर वरकू दादापू मन की पद मिन लपे आहार धाया उत्पत्ति अने जी तद्वारा मन की जन अनेक रकल संक्षोभ तल कर काटका युद्ध इलांटी जगह सदर्भ में मन आहार कोरको अवसर वो सो दी भाग अनेक रकल संस्क बेराई एम एस स्वामीनाथन चाल वरकू अभी ब्लू रेवल्यूशन आनी वैट रेवल्यूशन आनी यो रेवल्यूशन आनी इला अन्नी रकल रेवल्यूशन तो आहार स्व आहार स्वयं साप स्वयं स्वावलबन के संबंधी सो मन एट्ला डेवलपमेंट दूसरा मन कोई सारी लखनऊ मन की पंद याब याब पद मिन कटे तक उठे सो इन मन की दादापू विन वरक मन आहार धाया उत्पत्ति सो दी प्रधान मन की एट्ला गोधुम को संबंधी वे सर की मन की रेंज मन को पद मिन लपे रेल पद्धति पंद प्रकार नूट पद मिन अटे विन पैगा मन व्रापरावे जरिए अदे रईस की संबंधी वरी धाया संबंधी मन तस्कोस्ते इन लपे दादापू नूट पद मिन वरकू मन तस्कोचा अटे दिन मन की एगम अदे रेज मन जी सो विनियोदार संबंध अफेरस कंस्यूमर अफेरस आहार पंपणी व्यवस्था संबंधी केन्द्र याखल प्रकार मन को सो दी भाग में मन की एम चार एट लक्षण अभी इप्ड प्रपंच वरी उत्पत्ति अटे वरी एगम मन मोदी स्थान में उन्म वरी मरी गोधुम दिबड़ लपल मन की मन के चाह तर मनमे उन्म अटे नूट मुफ को मंद भारतीय की मन आहार धाया आहारा तिंपेटे चाल कष्टसाध्यम विषय 
సో దీనికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వము వన్ నేషన్ వన్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది రైతులు తమ ఉత్పత్తులను ఎక్కడైనా అమ్ముకునేందుకు వీలు కల్పించే ఆర్డినెన్సే ఒకే దేశము ఒకే వ్యవసాయ మార్కెట్ అనేది సో ఒకే దేశం ఒకే వ్యవసాయ మార్కెట్ ప్రకారము రైతులు తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను అధీకృత వ్యవసాయ మార్కెట్లలో కాకుండా అంటే కేవలము లైసెన్స్ ఉన్న వా వ్యాపారులకి అమ్మడము లేదా నిర్దేశించిన మార్కెట్లలో అమ్మడమే కాకుండా సో వీలు కల్పించే అన్ని చోట్ల కూడా అమ్ముకునేటందుకు అవకాశం ఏర్పడింది ద ఫార్మింగ్ ప్రొడ్యూస్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఆర్డినెన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి మూడు జూన్ రెండు వేల ఇరవైన కేంద్ర కేబినెట్ అనేది ఆమోదం తెలిపింది అంటే దాదాపుగా అరవై ఐదు ఏళ్ళ నాటి నిత్యావసర వస్తువుల చట్టాన్ని సవరించడం అనేది జరిగింది ఈ దిశగా మనము ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పుగా మనము భావించవచ్చు దీని ప్రకారం ఏం జరుగుతా ఉంటాయి అంటే మార్కెట్లకు వెలుపల తమ దిగుబడులను అమ్మితే రైతులపై ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇక్కడ కానీ పన్నులు విధించడం అనేది ఉండదు రైతులు తాము కోరుకున్న ధరకే తమ ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవచ్చు సో ఇది దశాబ్దాలుగా ఈ డిమాండ్ రైతుల నుండి ఉన్నది సో దాని కొరకు ఇప్పుడు అది పూర్తి స్థాయిలో మనకి రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఏదైనా వివాదాలు తలెత్తినట్లయితే సో అక్కడ దానికి చట్టపరమైన రక్షణకు సంబంధించి కూడా మనకు చేశారు అంటే సబ్ డివిజనల్ మెజిస్ట్రేట్ కానీ కలెక్టర్ కానీ నెల రోజుల లోపల పరిష్కరించే విధంగా మనకు వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు సో వివాదాలు అంటే సివిల్ కోర్టుల పరిధిలోకి రాకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కేవలం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు రైతులు వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలో అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీలో ఏపీఎంసి అంటాము అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ మార్కెటింగ్ కమిటీ సో దీంట్లోనే తమ ఉత్పత్తులను అమ్మడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఈ మార్కెట్లకు బయట అమ్మాలనుకునే రైతుల పైన పలు అంక్షలు కూడా విధించడం అనేది జరిగింది అయితే ఈ ఏపీఎంసీలలో యథావిధిగా కొనసాగుతుంది అవి కొనసాగుతాయని చెప్తూనే కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఏమని చెప్పారంటే ఈ చట్టాలు కూడా కొనసాగుతాయి దాంతోపాటు దీని ద్వారా రైతులకు అదనపు ఆదాయం లభించేలా చేసినందుకే కేంద్ర మనకి ఈ కేంద్రం అనేది ఈ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది అని మన కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ కూడా మనకి వెల్లడించారు అంటే రైతులు తమ ఇళ్ళ వద్ద నుంచే తమ ఇళ్ళ నుంచే ఆహార సంస్థలకు కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు రైతు సహకార సంస్థలకు కానీ సో తాము కోరుకున్న ధరకు తమ పంటను అమ్ముకునే వీళ్ళను వెసులుబాటును మనకి కల్పించారు దీనిపైన ఎలాంటి నియంత్రణలు అనేవి కూడా ఉన్నాయి ఈ ట్రేడింగ్ కూడా మనం చేసుకునేటందుకు అవకాశం ఉంది అంటే దశాబ్దాల రైతుల కళ నెరవేరేటందుకి డిమాండ్ నెరవేరేటందుకి ఈ చట్టం ఈ ఆర్డినెన్స్ అనేది మనకి ఉపయోగపడతా ఉంది దీనిలో మనకి నిత్యావసర సరుకుల చట్టం దానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఉన్న ఈసీ యాక్ట్ అంటాం మనం సో ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ సో దీని నుంచి పప్పు ధాన్యాలు కానీ తృణధాన్యాలు కానీ నూనె గింజలు వంట నూనెలు అట్లాగే బంగాళ దుబ్బలు ఉల్లిగడ్డలు వీటిని తీసివేయడం అనేది తప్పించడం అనేది జరిగింది అంటే ఇవి కేవలం యుద్ధం వచ్చినప్పుడు లేదా జాతీయ విపత్తు కరువు కాటకాల్లో ధరల్లో అనూహ్యమైన పెరుగుదల సంభవించినప్పుడే మనకి ఈ ఈసీ చట్టము నియంత్రణ చట్టం అనేది వర్తిస్తున్నట్లుగా మనకి కేంద్రం స్పష్టం చేసింది ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన వాటిలో మూడు ముఖ్యమైన సంస్కరణలు మనకి ఉండ ఉన్నాయి సో దీంట్లో మనకి వీటిని అమలు చేసేటందుకి చాలాసార్లు కూడా మనము ఒక దశాబ్దాలుగా ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ సో అవి ఫెయిల్ కావడం జరిగింది ఈసారి మాత్రం దాన్ని ఆర్డినెన్స్ రూపంలో తీసుకొచ్చాను అయితే ఇక్కడ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకి రాష్ట్రంలో కానీ ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇంట్రా స్టేట్ అండ్ ఇంటర్ స్టేట్లో కానీ ప్రమోట్ చేయడం కొరకు బ్యారియర్ ఫ్రీ ప్రమోటింగ్ కొరకు కూడా మనకి ఉపయోగిస్తున్నాం అంటే పంటకు సరైన ధర ఉన్న చోట అమ్ముకునే వెసులుబాటు మన అంటే వెసులుబాటు ద్వారా ఎంపవరింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ రైతుల యొక్క సంబంధించి ఆదాయ సమృద్ధికి సంబంధించి ఆదాయాన్ని పెంపొందించుకుంటానికి మనకి ఎక్కువ అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి ఈ నిత్యావసర చట్టంలో కొన్ని తీసివేయడం ద్వారా అంటే ఆహార గిడ్డాంగులకు సంబంధించి కానీ నిల్వ ఉంచుకునే సామర్థ్యానికి సంబంధించి ఇంకా పెట్టుబడులు పెరిగి ఆ సామర్థ్యాన్ని మనం ఎక్కువగా పెంచుకుంటేందుకు కూడా అవకాశం కల్పించే విధంగా ఈ చట్టంలో మార్పులు అనేటివి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఇది ఎట్లా ఉండే మరి నిత్యావసర సరుకుల చట్టం 
పదొందల యాభై ఐదు నిత్యావసర సరుకుల చట్టము మనకి దానిలో దానికంటే ముందు ఏం జరిగిందంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో మనకి దీని యొక్క మూలాలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అంటే డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నిత్యావసర సరుకుల చట్టం యొక్క మూలాలు అనేవి మనకు కనిపించినాయి తర్వాత కాలంలో ఏం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అరవై మధ్య కాలంలో మనకి వరుసగా కరువు కాటకాలు వచ్చినాయి యుద్ధాలు కానీ కరువు కాటకాలు కానీ వచ్చినాయి ఆ సందర్భంలో మనం అమెరికా నుంచి అధిక మొత్తాలు గోధుమల్ని దిగుమతి చేసుకోవడం అనేది జరిగింది దాన్ని మనం షిఫ్ట్ టు మౌత్ ఎకానమీ అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం సో ఈరోజు ప్రపంచంలోనే మనము ఏ వరి ఎగుమతులు అగ్రస్థానంలో ఉన్నామనంటే సో దానికి సంబంధించి మన యొక్క కృషి ఏ విధంగా ఉందో మనం తెలుసుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల యాభైలోని చట్టాల నిర్మాణం ప్రకారం మనకి ఏం జరిగింది ప్రైవేట్ సెక్టార్ పెట్టుబడులకి అవి ప్రోత్సాహకరంగా లేకుండే సో దీంతో మనకి నిల్వ ఉంచుకునే సామర్థ్యం కానీ ఇంకా మిగిలిన అనేక అడ్డంకులు అనేవి మనకి తలెత్తడంతో మనము కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయలేకపోయినాం ఈసీఏ చట్టం ద్వారా అంటే ఈ ఈసీ చట్టం ద్వారా ఎంతైనా నిల్వ ఉంచుకునేలా మనకి అంటే స్టాక్ ఉంచుకునే విధంగా మనకి ఆ సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే విధంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా అవకాశం అనేది ఏర్పడ్డది బ్లాక్ మార్కెటింగ్ని మనం నిర్మూలించటానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందని కేంద్ర వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి అంటే రైతులు తమ పంటకి మార్కెట్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత సరైన అది మన గిట్టుబాటు ధర రాకపోవడంతో అంటే కరెక్ట్గా కోసి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడే బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ఇంకా అది ఇతరత్ర సమస్యలతో రాకపోవడం వల్ల అనేక రకాల బాధలు మన రైతన్నలు పడుతూ ఉన్నారు సో ఇవన్నీ అంటే ఇన్ని రకాలుగా రైతులను బాధించడమే కాకుండా అనవసరమైన సందర్భాల్లో వినియోగదారులకు కూడా మనకి ధరలు అనేవి ఏ విధంగా పెరిగినాయో మనం చూస్తాము ఉల్లిగడ్డల ధరలు కానీ ఆలుగడ్డల ధరలు కానీ ఇవి ఏ విధంగా పెరిగి వందలకు వందలు వంద రెండు వందలు నూట యాభై మూడు వందలు ఇట్లా పెరిగి ప్రజల్ని ఏ విధంగా బాధించినాయో కూడా మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది వీటన్నిటిని నిర్మూలించటానికి వీటన్నిటిని తొలగించటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని మనం భావిస్తున్నాం సో ఇక్కడ నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడం వల్ల కూడా ఇటు రైతులు అటు వినియోగదారులు నష్టపోతూనే ఉన్నారు వీటన్నిటిని పరిశీలించిన పిమ్మటనే అంటే వీళ్ళు ఎట్లా వేస్తారు రైతులు పంటలు అంటే గత ఏడాది ఎక్కువగా దేనికి వస్తూ ఉన్నాయి ఏ పంటకు మనకి ఎక్కువ ధరలు ఉన్నాయో వాటిని ఆధారంగా చేసుకునే మనకి రైతులు పంటలు వేయడం అనేది జరిగింది అంతే కానీ సో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంకా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చైతన్యం చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏ పంటలు వేస్తే ఏ విధంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది లాభసాటిగా ఉంటుంది ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో మనం వేసిన దానికి గిట్టుబాటు ధర వచ్చే విధంగా ఉంది అనే అంశాన్ని ఆలోచించి వేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది కూడా మనకి ఉంటుంది సో ఈ కొత్త విధానంతో మనకి మార్కెట్ రిస్క్ అనేది కూడా చాలా తగ్గించబడుతుంది అట్లాగే మార్కెట్ రైతులే మార్కెట్ చేసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే దీనిలో ఉదాహరణకి మనము ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం పండించామనుకోండి మనం తెలంగాణకు తీసుకురావాలి లేదా మహారాష్ట్రలో ఉల్లిగడ్డ ఎక్కువగా పంట పండించారనుకోండి కర్ణాటకలో పండించారనుకోండి అక్కడ నుండి దిగుమతి చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మళ్ళీ నిర్దేశించిన లైసెన్స్ ఉన్న వ్యాపారులకే అమ్మాలి అన్న ఉద్దేశం అనేది దీంట్లో లేదు కాబట్టి వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా అమ్ముకోవచ్చు ధర ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అమ్ముకోవచ్చు సో అట్లాగే వ్యవసాయం రాష్ట్ర బడ్జెట్లో అనేది ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది కేంద్ర ఉమ్మడి జాబితా ఉంటుంది కేంద్ర జాబితా ఉంది రాష్ట్ర జాబితా ఉంది వ్యవసాయం అనేది మరి రాష్ట్ర జాబితాలో ఉంది రాష్ట్ర జాబితాలో ఉన్నప్పుడు మరి కేంద్రం ఏ విధంగా ఈ చట్టాన్ని తీసుకొస్తుంది అనేది కూడా ఒక సమస్య ఉంది సో ఈ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీ యాక్ట్ నిత్యావసర సరుకుల చట్టము లోని ఒక టూ ఇయర్స్ సెక్షన్ ప్రకారము ఏం జరుగుతూ ఉంది అంటే ఎసెన్షియల్ కమోడిటీ మీన్స్ a commodity specified in the schedule of this act so deeni prakaramu a nirvachana prakaram gaani a vesulpaatu prakaram gaani so praja prayojanala reetya mana kendra prabhutvam anedi ilanti savarnalu chestunnatu avakasham anedi tappanisariga undi so aa disaga teesukaravadam toti manaki aneka rakalaga mana upayogapadutunnaru ikkada dadapuga manaki endi oka 9 rakala commodities ni ee schedule prakaram manaki మనకి తీసుకొచ్చారు వాటి లోపల డ్రగ్స్ కానీ ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఎరువులకు సంబంధించి అట్లాగే ఫుడ్ స్టాప్స్ ఆహార పదార్థాలకు సంబంధించిన దాని లోపల ఈ కాటన్ పత్తి నుంచి వస్తారు చూడండి సో ఆ యాన్ హాన్ యాన్ 
संबंधी मुड़ी जन अटे ज्यूट को संबंधी वाट ला सो आहार पटल फला अट्ला विन संबंधी जन्म विना अगे पशुग्रासा की संबंधी विना संबंधी सो वीटने मुख्य मन की करोना अवट्रेक वर्वा मन के जे शाटर्स शानेटर्स अला फेस मास्क वीटल कैटगरी मन कलपने जी सो वीटने मारच पदमू रेवेल पंद अमल की वचे विधा मन की कोई चर्कना सो इला मुख्यमंत्री विषय देशमने अचल अचल मन की देशव्याप्त मार्केट व्यवसाय मार्केट अने अनेक रखा उपयोग सो दी एवं लोपालना वाटिदे वाट संस्क मेस्ट प्रभुत् प्रयत्ना चू वाट पटिष्ठ अमल रईत बा रईत तो प्रजु बार प्रजल तो मन देश सुभिक्ष वर्धिटे अवकाश उ आहार समृद्धि मन की लभिस्टे मुख्यमंत्री डयट अने मन सर मन गलते प्रजते पेदरकमने निर्मूल बड़ी तद्वारा मन या पोटनशिटी अन्नी रंग मन स्वावलबन साधा की सेलफ रिलयन भारत का मन वर्धिटे आविर्भव की इध चक्ने मार्ग का मन कोवच्छ आ दिशा मन अंदर एम संस्क प्रभुत् सो निवेदी तद्वारा मन सूपर पवर कंट्री आविर्भवित मनवंत प्रयत्न चाहिए बाध्यता अने मन अंदर पैन उ जय भारत इला मंच वीडियो का मिगल मन तपन सोटा अवसर उबी वीडियो सब्सक्रैबी थैंक यू